Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу «Молитвенные стражи». Присоединяйтесь к международной ходатайственной молитве, пропитывайтесь Божьим присутствием и принимайте послание от Папы. Благословенного всем прослушивания! Послание от Папы Принимает и читает Анна Семенова Любимый, ты прикасаешься не просто к людям, ты касаешься моих звезд. Каждый рожденный на земле – это как новая звезда, загоревшаяся на небосводе, которую я повесил ни на чем. Я сказал слово, и стало так. Прими осознание того, что я живу в тебе. Это мой свет светит через тебя. Это мое слово держит тебя. Я сам держу тебя. Ты можешь представить, как много любви и силы есть в твоих объятиях, как много вдохновения и поддержки. Когда ты сменяешь суровый взгляд на мою милость, ты открываешь путь к сердцу, как правильно подобранный ключ. Я твой будильник. Я сам вышел на стражу и наблюдаю за всем, что происходит вокруг. От моего взгляда ничего не ускользает. Я пекусь о тебе, я зажег тебя для великих свершений, и уже приходят цари и царицы к твоему свету, к моему свету в тебе, чтобы научиться моим путям. Просто помни, что я источник твоего сияния. Я самая яркая звезда, и ты берешь пример с меня. И когда ты смотришь на меня, твой свет усиливается, и к твоему свету притягиваются, как к указателю, как к фонарю, как к маяку приходят многие. Они видят этот свет и бегут навстречу. Они укрываются от бурь, они обходят острые опасные места, потому что ты включил свет. Не включай депрессию, не включай разочарование, не включай обиду, включи свет. Над любой ситуацией, когда придет необходимость, вспомни это слово, включи свет. Не включай раздражение, не включай гнев, не включай негатив, включи свет, и в моем свете ты увидишь свет. Предлагаем вашему вниманию молитву совместно с пастором Господи, Ольгой Голиком. Я благодарю тебя, что ты призвал свой народ освобождать, освобождать тех, кто в плену. Потому что когда-то ты освободил каждого из нас. Когда-то ты протянул к нам свою руку и сказал, не бойся, я вытаскиваю тебя из рва, я вытаскиваю тебя из болота, но я ставлю тебя на основание, чтобы ты не просто шел сам, а другим мог указывать на путь. Я благодарю тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, что мы сегодня можем быть Твоими маяками. Мы сегодня можем быть Твоими светильниками. Мы сегодня можем быть носителями этого света. Потому что время Твоего пришествия приблизилось. И оно приблизилось настолько уже сильно, что нет времени на расточительность. Нет времени на то, чтобы дремать. А есть время на то, чтобы пробудиться. Есть время на то, чтобы встать полный рост и сказать, «Гряди, Господи!» Ибо невеста Твоя ожидает Тебя. И потому, Господь, я благодарю Тебя, что есть пламя огня, которое Ты зажигаешь внутри нас, чтобы молиться за землю, на которой мы живем, чтобы молиться за страну нашу сегодня. И мы это делаем, потому что 12 число – это день постаты церкви. 
Господь, и кто это помнит, и кто в этом двигается. Я благодарю Тебя, Боже, за таких верных людей. Я благодарю Тебя за эти сердца, которые для Себя принимают эту ответственность и остаются в ней верными. Но я молюсь о том, чтобы Ты больше и больше поднимал сегодня тех людей, которые знают, что мой голос значим. Мой голос имеет вес и силу, и поэтому я не буду молчать. И поэтому я возвышаю свой голос тогда, когда есть благоприятная возможность, когда есть еще время сказать, гряди, Господи, но дай мне быть готовой к Твоему приходу. И не только мне, но и тем, кто рядом со мной, чтобы не оставались в небрежности, не оставались в беспечности, не оставались в обычности, но переходили от силы в Твою силу. Переходили от веры в новую меру веры. Переходили, Господь, от славы в ту славу, которую Ты вводишь в возлюбленную свою невесту. Я благодарю Тебя, возлюбленный Господь. Я благодарю Тебя, что мы сегодня, стоя перед Тобой, говорим, а я и дом мой будем служить Господу. А я и дом мой служим Господу. И Ты возбуждаешь эту ревность, Ты возбуждаешь эту жажду, и Ты поднимаешь, Господь, огонь в каждом сердце, независимо от возраста. Либо это малые дети, либо это взрослые люди, либо это уже преклонного возраста люди. Но Ты зажигаешь, Господь, сейчас сердца, сердца малолетних и старцев вместе. Я благодарю Тебя за это. Глори, камена, бой, это плезер. Я благодарю Тебя, что мы сейчас просим, чтобы Ты позволил нам в Твоем присутствии поправлять светильники. Поправлять светильники, чтобы светильник горел, чтобы масла было достаточно, чтобы помазание Твое текло, чтобы радость избавления у нас не была никогда украдена. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, что на нас есть печать Твоего присутствия, чтобы нам не оставаться прежними. На нас есть печать твоих, Твоего воинства, потому что Ты сделал нас сегодня представителями Твоей армии. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя. Тебя. Я благодарю Тебя, чтобы духом огня, духом Твоей любви, духом Твоей славы можем прожигать все твердыни врага, можем разбирать все его устройства для того, чтобы пришла сила Твоего пламенного присутствия. И я благодарю Тебя, о, мой Гуталида Панда, в этот центр, чтобы отпускать измученное на свободу, чтобы отпускать тех, которые оказались в заточении. О, Боже, как много сегодня взывают родители о детях, как много сегодня тех, которые взывают к тебе в мужьях или женах. И я благословляю сейчас понять, что это необходимость встать, встать в позицию Божьего всеоружия, принять это всеоружие и встать в воинство Твое. Я благодарю Тебя, Рави Гота, Лида Пандаса. Я благодарю Тебя, Холи Манда Витфедер. Я благодарю Тебя, Рувира Блесса, Сплайда Блесса. Я благодарю Тебя, Глори Камана Гюта Вита Тайда. Поднимайся, народ, сильный и крепкий. Поднимайся, народ. Поднимайся, народ, который знает силу завета. О, Господь, мы сейчас посылаем этот призыв и на север, и на юг, и на запад, и на восток. Поднимайся, народ, сильный. Поднимайся, народ, знающий трубный зов. Поднимайся, народ, который не опаздывает на Божий призыв, который реагирует сразу. Слава Тебе, Господь! Все, что украдено, возвращается в стан Бога Живого. Все, что потеряно, находится. Потому что ты посылаешь своих ангелов, чтобы узники выходили на свободу. Слава тебе, Отец. О, Господь, благодарю тебя. Благодарю тебя, родной. Поднимайтесь, упавшие. Еще время есть. Отставшие, догоняйте. Слава тебе, Отец. Выходите из царства тьмы, потому что время сияния Божьей славы, оно пришло. Слава тебе, Господь! Слава тебе, любимый! Освобождение узника! Мы объявляем, как власть имеющие, освобождение плененным, освобождение отставшего, принятие Божьей темп. Божьих возможностей. Слава Тебе, любимый. Слава Тебе, драгоценный, что в Твоем пламени мы хотим служить Тебе. В Твоем огне мы хотим поклоняться Тебе. Несмотря на то, что огонь начинает выжигать, а мы соглашаемся на это. 
если там есть то, что является сорняками в твоих глазах, если там есть то, что противится твоей воле, ты сказал, я приду и выжгу совсем. Вот выжги ту природу, которая противится твоей воле. Выжги ту природу, которая несет в себе наличие бунта или каких-то других состояний, которые в очах твоих мерзкие. Идолопоклонство, либо язычество разного вида. Выжигай эту природу, Господь. Выжигай ее. Любимый, я благодарю тебя. Я благодарю тебя, что мы там стоим, где нам должно стоять. На вершине Божьей горы. Ты сделал ноги наши, как у оленей, или высоты наши нас поставил. Мы принимаем, Боже, эту статусность в Твоих глазах, независимо от того, как нас видят люди, как они нас могут замечать или не замечать, а мы знаем, что нас заметил Господь. Слава Тебе, любимый, что Ты нас увидел. Ты увидел веру, Ты увидел жажду, Ты увидел стремление в небо, Ты увидел это, и Ты позвал нас на вершину своего присутствия. Ты позвал нас на глубину познания. Ты позвал нас туда, где нам должно быть, Господь. И я благодарю Тебя, что это то место, которое становится самым безопасным, несмотря на то, что это вершина. Но это самое безопасное место, потому что оно в Божьем присутствии, потому что оно на Твоей высоте. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, любимый. Я благодарю Тебя, вечный. Я благодарю Тебя, животворящий. Вспомни о народе Твоем сегодня, где он находится. Вспомни о тех, которые оказались в плену. Вспомни о тех, которые оказались сегодня без хлеба, без молока, без Твоей живой воды. Господи, вспомни о таковых. Вспомни и возврати жажду по Тебе. Вспомни и привлеки к себе своей красотой, своим величием. Ты знаешь ту землю, которая жаждала Тебя, которая ждала Тебя. Но жители этой земли забыли Тебя. Поэтому, Господи, мы сегодня молимся о России. Мы молимся о ее корнях, о всем добром, что было, чтобы оно воскресло, чтобы оно поднялось с новой силой, чтобы все те обещания неба, которые Ты давал святым Твоим, и которые, может быть, не достигли Твоих ответов, потому что их время закончилось, но мы продолжатели их молитв, их движения дальше. И ты дай нам войти в эти ответы, которые были задержаны по какой-либо причине. Но сегодня мы молимся к тебе, мы молимся о стране нашей, чтобы она воскресла в своем призвании, чтобы она воскресла в своем предназначении, чтобы она воскресла в первой любви к тебе, Господи, чтобы посвященность, она была глубокой и плодоносной. Там, где есть глубина, там есть питание от твоего потока. Там, где есть глубина, там есть устойчивость. И мы благословляем Тебя, Россия. Углубляйся, углубляйся в своего Бога. Углубляйся в Его любовь. Углубляйся в Его познание. Углубляйся в то, что есть предназначение для Тебя, оно сокрытое в Боге, сокрытое в Его Слове. И потому мы говорим, о Россия, о Россия, время Твоего прозрения наступило. О, Россия, входи в свое предназначение. Независимо от дальних или близких расстояний, но там, где есть русскоязычные люди, пусть приходит туда и предназначение России. Даже по всем странам, где они находятся, но они носители того ДНК, о котором мы сегодня молимся, чтобы оно воскресло, чтобы оно воскресло в этом поколении, в котором мы живем, Господь. И поэтому я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Рави Глада, Блессер Гад. Я благодарю Тебя, Равира Плажеса, что мы сейчас очищаем корни от налета, от гнилостности. Мы обрезаем вместе с Тобой все сухое, что с веками показало, что оно не имеет в себе перспективы жизни, а оно мертвое по сути своей, поэтому оно не может рождать. И поэтому все, что было на этой земле, не по воле Твоей насаждаемо и не по воле Твоей производимо, а как результат отречения от Тебя, как результат беспечности. Я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас осмотрел такие ветки и отрезал их от этого народа. Господь, отрежь ту идеологию, в которой не было смысла Твоего, не было жизни Твоей. 
отрежь все измы, которые вырастали на чужом корне. Они привились как паразитическая природа. И мы сейчас во имя Иисуса Христа говорим, отрезаем эти корни, отрезаем эти ветви, отрезаем эти макушки, отрезаем все то, что не Отец Небесный насаждал и производил в этой земле. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что это право у нас, которое мы не отдаем. Но мы вместе с Тобой, вместе с садовником сейчас двигаемся по этой земле и знаем, что Россия, она не останется без Твоего участия. Она не останется без Твоего присутствия, Господь, потому что в это время, в этом сезоне ей необходимо встать в полный рост, как Твоему великану, как Твоей красавице, которой надо подняться из глубин, из всяких хрустальных гробов, подняться и сказать, а я знаю, Искупитель мой жив! Аллилуйя Тебе, Господь! А я знаю, Искупитель мой жив! И Он восставит распадающуюся кожу мою! Он восставит сухие кости мои! Он восставит здравый смысл! Он произведет плод, который подвластен только Ему! Потому что мы говорим, камень отвалите! Отвалите камень от пещеры! Отвалите камень от пещеры, ангелы Бога Живого! Отвалите! Потому что пришло время восстать, восстать, восстать новому народу в этой земле, восстать новому мышлению, восстать армии великого Бога в полном объеме. И я благодарю Тебя. Земля наша, она жаждала Тебя. Земля наша, она ждала Тебя. Господь, даже не всегда понимая, что происходит, но она ждала Тебя. И поэтому мы благословляем Тебя, Россия. Мы благословляем Тебя в каждом звуке песни. Господь, вспомни о том, что земля тебя ждала, когда она была под гнетом, когда она была под пулями, когда она была под уничтожением лучших людей своих. Она ожидала тебя, она ожидала твоего прихода и возмездия. Слава тебе, Отец! Слава тебе, любимый! Когда песни счастья Пусть песни новые Запоются народом, живущим в России Да будут славить тебя всем своим сердцем Да будут славить тебя всем своим естеством Эти слова звучат и на земле И под небом твоим И входят в небеса Иисусу слава Иисусу слава, нашему Творцу слава, Спасителю слава, жениху души слава, Россия, прославь Мессию. О, Глори, Глори, это время, время и сезон особого назначения. Он открыл нам веру, вечную весну. Бог наш всемогущий Изливает милость и любовь свою Иисусу слава, Иисусу слава Звучат под небом вечные слова нашего народа. Поднимай Будем сейчас поднимать руки. руки и петь на звук А, как вся страна наша поет. Сына, о,
Я сейчас благословляю еще раз петь этот куплет. Но куплет на звук А. А я в это время просто буду благословлять народ на покаяние, на преображение. Чтобы мы сейчас действительно стали этой трубой Божьей. Трубой громогласной. Труба она в унисон. Труба она звучит для того, чтобы пробудить народы. Чтобы корни пробудить. Чтобы поднять то, что было глубоко внутри каждого из нас. Но чтобы оно проснулось сегодня и сказала: а я встану. И я пойду к отцу моему. Как блудные сыновья. Как блудные дочери. Чтобы Россия узнала, что отец ждет. Он простер свои объятия для того, чтобы принять народы, населяющие эту землю. И наши молитвы, и наши ожидания не напрасны. Не напрасны. Поэтому мы сейчас благословляем эту землю. Мы благословляем эту землю. На пробуждение пусть пройдет потрясение. Потрясение, Господь, по планете Земля. Пройдет потрясение. Скинет с себя нечестие. Скинет с себя всякую ложь. Скинет с себя всякое невежество. Скинет с себя все избы, как ермо, которое удерживало от прорыва. Но сегодня церкви твоей надлежит встать в полный рост, в полный рост и возвать к тебе и быть услышанными на высоте небес. Это не вопль Содома и Гамора, это больше. Мы ждем тебя в проявленном состоянии твоей, Господь, славы на земле. О, Отец, слава тебе, слава тебе. О, Бладжиза, Сейчас этот голос трубы усиливаем. Усиливаем голос трубы. Поднимается тот народ, который 
ты удел позвал, тот народ, которому ты силу дал. О Господь, поднимай, о Господь, поднимай, о Господь, поднимай и север отдай. О Господь, поднимай и юг не держи. О Господь, поднимай восток и запад на дочерей отдай. Отдай они надобны Богу живому, они надобны Богу святому, они надобны Богу власти силы, они надобны Богу моему. Это люди, это люди, это люди, кто населяет землю России. Это люди, это люди, кто рожден в этой земле, поднимаются сильные воины, поднимаются сильные головы, потому что ты обновляешь разум, потому что ты освещаешь мысли, потому что ты пробуждаешь к жизни. Каждого, каждого, а мы сейчас исповедуем Тебя, мой Бог, как Бога Савоона, кто армию свою собирает от четырех ветров, от четырех ветров ты собираешь свой народ, ты собираешь свой народ от четырех ветров, от четырех ветров ты собираешь. Свой народ от четырех ветров, от четырех ветров, от четырех ветров ты собираешь, собираешь, собираешь свой народ. Аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, мой отец. Аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, мой Господь. Аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, мой Царь. Аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, наш лев. Не в том, что родился в колени. Собираешь своих львов, собираешь своих львов, поднимаешь ты орлов, поднимаешь ты орлов, а львов собираешь, орлов поднимаешь, львов собираешь и орлов поднимаешь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя тебе, Господь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя тебе. Наш царь, аллилуйя, 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 победителю, аллилуйя, 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 совершителю нашей веры, нашей жизни, нашего исповедания. Ты тот, кто сказал и явилась. Сказал и пришло, пришло к нам и век твое наследство, пришло к нам твое, твое наследство, о Гимула, о Гимула, Аллилуйя, 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 на нас почье мой дух и Гоморафа исцеляет. Сейчас и его Рафа исцеляет сейчас народы, 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 населяющие страну, и его Рафа исцеляет нас, исцеляет, исцеляет, исцеляет нас, и его Рафа исцеляет нас, и его Рафа исцеляет. Исцеляет, а Имануил 
пребывает среди нас, а Иммануил пребывает среди нас, пребывает, пребывает. Наш Иммануил пребывает среди нас, наш Иммануил пребывает среди нас, наш Иммануил. Ты здесь среди нас, Иегова, ты здесь среди нас, Иегова, Иры, Иегова, Иры. Ты усматриваешь нам будущность, Иегова. Иегова Иры, ты уже усмотрел, ты уже усмотрел для народа своего победу, победу. О Гасанда Велеса Тули Фармира Прей, О Гасанда Левера Тули Писпаламер, О Слава, Тебе Слава, О Слава, Тебе Слава, Иисусе. Ты Господь, ты сущий, ты Господь, ты сущий, ты сущий, ты сущий, и ты среди нас, ты сущий, ты сущий, ты сущий, ты сущий, ты среди нас, ты в нас, ты через нас творишь новую историю. Ты творишь сейчас, ты творишь сейчас новую историю для страны, новую историю моей страны. Ты творишь, ты творишь, ты творишь сейчас. Ты творишь, ты творишь, ты творишь Слово, ты творишь, ты творишь Духом, ты творишь, ты творишь песнями, ты творишь, ты творишь танцами, ты творишь пророческими действиями, ты творишь, ты творишь, ты творишь, ты творишь. Купол над страной ты творишь, Купол над страной ты творишь, Купол созидается, Купол созидается, Когда твой народ, Когда твой народ в уделе твоем, Ты купол творишь, Ты купол творишь над всею страной, Ты купол творишь над всеми границами. О, Господь, слава Тебе! Слава Тебе, любимый! Слава Тебе, верный! Слава Тебе, вечный! Ты берешь голоса слабые, но даешь силу свою! Ты берешь слова немощные, но вкладываешь туда свой дух! Ты превращаешь это в свои результаты, свои великие плоды, за которыми ты приходишь и возвращаешься на эту землю. А мы приветствуем Тебя, Иисус! Мы приветствуем Тебя, а не в безмолвии Ты идешь! И потому мы приветствуем Тебя Духом! Мы приветствуем Тебя сердцем, мы приветствуем себя, Тебя временем, содержанием, которое мы имеем. Мы приветствуем Тебя, любимый, мы приветствуем Тебя здесь и говорим, не будь наблюдателем, а будь участником этого времени, будь участником этого процесса. Слава Тебе, Отец, слава Тебе, что мы здесь не для того, чтобы просто собираться, а мы здесь для того, чтобы быть в центре Твоей воли. Потому что Дух Иисуса или свидетельство Иисусова есть Дух пророческий. И мы приняли от Тебя этот пророческий Дух. Поэтому все, что мы делаем, оно имеет Твою печать свидетельства. Потому что Ты в этом свидетель и участник. Ты в этом процессе непосредственный распорядитель. Тот режиссер, который строит свои программы для каждого из нас. Я благодарю Тебя, Отец, что Твой народ, который знает трубный зов, не останется без результата и плода. 
Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благословляю наследие Твое. Познавать глубже и глубже Тебя, Твое сердце, Твою волю. Слышать голос Твой и не отвернуться, когда Ты зовешь. Обижать а в объятия Отца. Бежать в Твою безопасную зону. Бежать в то место, где жизнь наша не остается просто на уровне служения, а когда жизнь вся является служением. Когда вся жизнь, отношения с Тобой, перетекающие в конкретные служения, перетекающие в конкретные деяния, перетекающие в конкретные Твои планы о нас. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя. И все передаю в Твои руки. И прошу, чтобы Ты с нами и в нас всегда работал. Чтобы мы никогда не вызвали у Тебя разочарование, огорчение или печаль из-за неверности, из-за небрежности. Но помоги нам быть в Твоем присутствии верными, посвященными, избранными. Потому что те, которые с Ним, с Иисусом побеждают, они суть званные, избранные и верные. И мы принимаем эти категории, Господь, на свою жизнь, на свои сердца, на свои судьбы, на свои характеры. Суть званные, избранные и верные. Благодарю Тебя, Господь, что мы можем друг друга благословлять этим посланием, идущим от Тебя, чтобы в нашем духе это все нашло свое отражение. Благодарю Тебя, Господь. Передаю Тебе это служение дальше. Благословение Твое пусть течет по волнам эфира, достигая тех, кто вдалеке от нас, тех, кто в домах свои по каким-либо причинам, Господи, но Ты знаешь эти причины. Но я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас производил там работу, возбуждая ревность по Тебе, возбуждая жажду по Тебе, возбуждая то, что является посвященностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте славу Богу, друзья. Господь среди народа своего не в безмолвии. Он не тот, который наблюдает со стороны, как люди учатся плавать. А Он тот, кто дает спасательный круг. Он тот, кто протягивает руку. Он тот, который ставит на основания. Он тот, который учит ходить по воде. Он тот же. Сначала научит плавать, а потом научит ходить по воде. Мы принимаем и то, и другое, чтобы воды Божьи нам были всегда в усладу, чтобы его потоки нас никогда не остудили, не сделали нас утопленниками, а наоборот, чтобы мы были спасателями в этих водах, помогли подняться тем, которые когда-то были погружены и не поднялись. А мы благословляем сегодня Божьих спасателей отправиться в океаны, отправиться в моря, в Божьей экипировке, в Его представительстве с Его ангелами. Предлагаем музыкальную пропитку. Позвольте вашему духу наполниться Божьим шаломом.